हेलो डियर फ्रेंड्स मैं पवन तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी थ्री ई तो अब देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर फोर्टी तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी है आपका अ मैन ट्रेवल्स थ्री सेवेंटी किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार इफ ही कवर्स टू फिफ्टी किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार इट टेक्स हिम फोर आवर्स बट इफ ही ट्रेवल्स वन थर्टी किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार इट टेक्स एटीन मिनट्स लॉन्गर फाइन द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार तो अभी आपको क्या करना है आपको ट्रेन एंड कार की स्पीड को लेट कर देना है लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड जो कार बी एक्स एंड बाय तो हमने क्या किया ट्रेन की स्पीड को हमने एक्स माना और कार की स्पीड को हमने क्या माना बाय तो आपको बताए चार बराबर दूरी बट्टे से यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या है सॉरी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है अगर आप इसमें टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा बस इसे ध्यान रखिए ठीक है ना तो अब आगे देखेंगे तो देखिए उसका जो मेनली था उसने कितना कवर कितना ट्रेवल किया था थ्री सिक्सटी बट उसने बट उसने ट्रेन से कितना किया टू फिफ्टी तो लिखेंगे टू फिफ्टी बाय देखिए टू फिफ्टी यानी कि डिस्टेंस लिखेंगे जो आपको उसने चलाया डिस्टेंस तो टू टू फिफ्टी और स्पीड क्या है ट्रेन की ट्रेन की स्पीड क्या है हमारी एक्स तो अपन में एक्स प्लस आगे रेस्ट बाइक का तो तो रेस्ट बाइक का तो 370 में से क्या 370 में से 250 कटा दीजिए तो क्या बचेगा 130 बचेगा सॉरी 120 ट्वेंटी बचेगा तो 120 बचेगा तो ये आ गई कार आ, कार का डिस्टेंस तो 120 और कार का स्पीड क्या है बाय तो अपन बाय इज टू कितना टाइम लगा है सिर्फ चार घंटे तो फोर आवर्स लिख दीजिए तो फोर आवर्स लिख देंगे तो जब आप इसमें से दो कॉमन ले लेंगे तो दो कॉमन लेते ही फोर सो फोर को कैंसिल आउट कर दीजिए टू टाइम्स तो क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव यू प्लस सिक्सटी बी इज टू टू इसे रख दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना एंड आगे इसने बोला है बट इफ ही ट्रेवल्स वन थर्टी किलोमीटर बाय ट्रेन अब वो है ट्रेन से चलता है वन थर्टी तो वन थर्टी अपॉन ट्रेन की स्पीड एक्स प्लस आगे उसने बोला है ट्रेन बाय रेस्ट कार तो आप क्या करना थ्री सेवेंटी में से अब वन थर्टी कटा दीजिए वन थर्टी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो फोर टू तो क्या बचेगा दो सौ चालीस तो दो सौ चालीस एंड टू फोर्टी टू फोर्टी एंड कार की स्पीड कार की स्पीड क्या बाय तो टू फोर्टी अपॉन बाय रख देंगे इज इक्वल टू उसने क्या कहा था एटीन मिनट्स लॉन्गर लगती है ज्यादा लगती है तो फोर आर्स प्लस एटीन मिनट्स लिखूंगा एटीन मिनट्स को आर में चेंज करूंगा तो सिक्सटी का डिवाइड कर दूंगा तो सिक्सटी का डिवाइड करूंगा तो क्या करेगा इसके बाद में क्या करूंगा मैंने सिक्स से कैंसिल आउट कर दिया तो सिक्स से थ्री टाइम्स एटीन एंड सिक्सटी टेन टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा एल से लीजिए टेन का टेन का फोर्टी हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा अपॉन टेन हो जाएगा फोर्टी प्लस थ्री फोर्टीन फोर्टी प्लस थ्री बाय टेन हो जाएगा जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए जब आप यहाँ पे टेन एल सी आ जाएगा टेन का मल्टीप्लाई डायरेक्ट उधर कर दीजिए क्या कर दीजिए टेन का मल्टीप्लाई सॉरी ये हमारा हो जाएगा देखिए जब आप इसमें क्या करेंगे इसमें तो आपने एल ले ही लिया तो ये क्या हो जाएगा फोर्टी थ्री अपॉइंट टेन हो जाएगा इसमें लीजिए आप एल तो क्या आ जाएगा एक्स एन बाय आ जाएगा क्या आ जाएगा x एन बाय देखिए हमारा x एन बाय कहां से आया क्योंकि हमने लेट किया है वन अपॉन एक्स यू कॉस टू यू एंड वन अपॉन बाय टू बी तो हमारी जो इक्वेशन थी जो ये रही हमारी इक्वेशन इस इक्वेशन में हमने क्या किया है तो वन अपॉन एक्स को हमने क्या लेट कर लिया हमने u लेट कर लिया है ठीक है ना क्या लेट कर लिया हमने से तो ये पूरा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा यू यू बन जाएगा तो इसे लिख दीजिए U and ये रहा आपका V क्योंकि टेन ये क्या हो जाएगा वन थर्टी यू हो जाएगा क्योंकि वन ओपर एक्स यू है एंड वन ओपर बाई क्या है V तो ये क्या हो जाएगा वन थर्टी यू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा टू फोर्टी बी हो जाएगा अब टेन का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड यू प्लस ये क्या हो जाएगा आपका टेन का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड बी इसको टू फोर्टी थ्री 
मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 40 एंड सेकंड इक्वेशन ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी ये रही आपकी सेकंड इक्वेशन तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में 40 से मल्टीप्लाई कर देना है और सेकंड इक्वेशन में आपको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5000 u 2400 v 80 से दी इक्वेशन नंबर 4 आगे और आपकी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 1 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा ये 1300 u 24 2400 v 43 जे सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस 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 हो जाएगा तो 4 आ, 2400 से 2400 कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें से इसे घटा दीजिए क्या बचेगा आ, 3 3700 बचेगा u 37 तो 37 से 7 37 को कैंसिल आउट कीजिए क्या हो जाएगा 1 टाइम तो ये क्या निकलेगा u 1 upon 100 तो जब आपकी u की वैल्यू आई तो आप आप क्या करेंगे u की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी 125u 60v 2 है तो आप u की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 125 into 1 upon 100 60v 2 हो जाएगा तो जब आप इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 60v 2 125 upon 100 हो जाएगा तो ये क्या है 60v एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 200 125 upon 100 हो जाएगा जब आप 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6000 v is equals to जब आप इसमें से इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75 तो v is equals to 75 upon 6000 तो 5 से कैंसिल इसे 1 15 से कैंसिल आउट कीजिए तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स यानी कि 400 टाइम्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा v is equals to 5 upon 400 हो जाएगा तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा v is equals to 180 आ जाएगा नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u u हमने क्या लेट किया था 1 upon x तो 1 upon x is equals to क्या है हमारा 100 uh, 1 upon 100 था तो जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा x is equals to 100 km per hour हो जाएगा तो हमारी जो ट्रेन uh, की स्पीड थी वो कितनी आ गई 100 km per hour नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v तो v हमारा क्या था 1 upon y था क्या था 1 upon y 1 upon y is equals to क्या आया 1 upon 80 तो जब आप इसे पलटेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर तो आपकी जो कार की स्पीड है वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर है तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 आप क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व कर सकते हैं इजीली इसी तरीके का है आप थोड़ा सॉल्व करने का प्रयत्न करें ट्राई करें सॉल्व करने का अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिख दें आई विल सॉल्व दैट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 42 42 क्वेश्चन है Taxi charges in a city consist of fixed charges per day and the remaining depending upon the distance traveled in kilometers. If a person travels 110 km, he pays 1130 rupees and for traveling 200 km, he pays 1850 rupees. Find the fixed charges per day and the rate of per kilometer तो आइए पहले लेट कर लेते हैं तो लेट कर लीजिए पहले फिक्स चार्ज को जो पर डे है लेट द फिक्स चार्ज चार्जेस ऑफ टैक्सी पर डे बी एक्स एंड चार्जेस ऑफ फॉर ट्रैवलिंग फॉर 1 किलोमीटर बी बाय तो हमने मान लिया तो फॉर ट्रैवलिंग 110 किलोमीटर्स ही पेस यानी कि उसने 110 किलोमीटर चलने के लिए कितना पे किया उसने पे किया 1130 रुपीस तो पहले देखिए अब उसने क्या किया देखिए उसका x तो ऐड होना ही होना है क्योंकि पर डे का उसका चार्ज है कुछ ना कुछ वो हमने माना है x तो x ऐड कीजिए प्लस अब वो 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग से भी तो पैसे ले रहा है तो अब 110 किलोमीटर चल रहा है तो y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्लस 110 बाय इक्वल टू टोटल तो ये सही थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाउ फॉर ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर ही पेस अब 200 किलोमीटर चलने के लिए वो कितना पे करता है 1850 रुपीस तो आपका जो x है वो तो पर डे का वो तो ऐड होना ही होना है तो x प्लस और आप कितना किलोमीटर चल रहा है 200 तो 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई मैं क्योंकि वो तो 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग से तो 200 किलोमीटर चलेगा 200 बाय हो जाएगा तो x प्लस 200 बाय इज इक्वल टू 1850 तो इस तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड नाउ इक्वेशन फर्स्ट सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को कटा दीजिए तो आपकी जो 
सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है आपकी एक्स प्लस टू हंड्रेड बाय इज टू वन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी एंड सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी एक्स प्लस वन हंड्रेड टेन बाय इज टू वन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी तो सब स्टेट क्या है माइनस 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 साइन चेंज कर देंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप टू हंड्रेड में से वन हंड्रेड टेन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा नाइनटी बाय इज टू जब आप वन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी में से जब आप वन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका वन सेवन ट्वेंटी बचेगा कितना बचेगा सेवन ट्वेंटी जब आप जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे तो बाईस क्या हो जाएगा सेवेंटी टू अपॉन नाइन हो जाएगा तो इसे नाइन से कैंसिल आउट कर दीजिए कितना टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा बाईस गोशू एट टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा क्या हो जाएगा बाईस गोशू एट टाइम्स नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स प्लस वन हंड्रेड टेन वाई इज वन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी रुपीज तो ये है आपका तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या थी हमारी एट तो वन हंड्रेड टेन इंटू एट कर देंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी तो एक्स प्लस ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एट हंड्रेड एटी हो जाएगा इज इक्वल टू इलेवन इलेवन थर्टी एक्स इज इक्वल टू जब आप इसे उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी माइनस एट हंड्रेड एट्टी तो घटाएंगे तो क्या बचेगा एक्स इज टू आएगा आपका टू फिफ्टी बाय माना था वो क्या आया हमारा एट तो एन चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग वन किलोमीटर इज एट रुपीज तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है अ पार्ट ऑफ मंथली होलसेल चार्जेस इन ऑफ कॉलेज आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर ट्वेंटी फाइव डेज ही पेज ही हैज टू पे थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एज होस्टल चार्जेस वे एज स्टूडेंट बी Who takes food for 28 days? He pays. He he has to pay 3,800 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. So hostel ka charge or food per day ka let kar lijiye. Let the fixed hostel charges be x and food charges per day be y. Respectively, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह है. तो देखिए ए फॉर स्टूडेंट ए तो स्टूडेंट टेक फूड फॉर ट्वेंटी फाइव डेज एंड ही हैज टू पे थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी तो देखिए हॉस्टल का जो चार्ज है वो इंक्लूड है पहले से ही तो एक्स को हम लिखेंगे प्लस ट्वेंटी फाइव डेज यानी कि उसने पर डे के लिए बोला है तो ट्वेंटी फाइव डेज के लिए तो वाई का मल्टीफाई कर देंगे क्योंकि वाई का वो क्या है यानी पर डे का वो क्या है रेट क्या है वाई तो ट्वेंटी फाइव इंटू हो जाएगा इज टू थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री थाउजेंड फाइव फाइव हंड्रेड हो जाएगा इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ फॉर स्टूडेंट बी स्टूडेंट टेक फूड टेक्स फूड फॉर ट्वेंटी एट डेज एंड ही हैज टू पे रेट थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड तो अब आपका कैसे क्वेश्चन बनेगा तो आपका एक्स तो पहले से इंक्लूड है तो एक्स प्लस ट्वेंटी फोर एट डेज ट्वेंटी एट डेज के लिए तो ट्वेंटी एट बाई इज टू थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड हो जाएगा इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ सब स्टेक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए तो सेकंड इक्वेशन क्या है एक्स प्लस ट्वेंटी एट बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी एक्स प्लस ट्वेंटी माइनस 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 तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ट्वेंटी एट बाई में से ट्वेंटी फाइव बाय घटा दीजिए तो क्या बचेगा थ्री बाय एजुका टू थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड में से थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड घटाएंगे तो क्या बचेगा थ्री हंड्रेड तो थ्री से थ्री हंड्रेड को कैंसिल आउट कर दीजिए तो वाई जुका आ जाएगा हंड्रेड आ जाएगा क्या आ जाएगा वाई जुका टू हंड्रेड Now put the value of y in equation first. So equation first now value y की value put कर दीजिए तो equation first के आपकी x plus twenty five by equal to three thousand five hundred. तो आप y की value put करेंगे तो क्या हो जाएगा x plus twenty five into one hundred is equal to three thousand five hundred हो जाएगा. तो x is equal to क्या हो जाएगा? जब आप इसे उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? Three thousand five hundred minus two thousand five hundred. तो x is equal to क्या हो जाएगा आपका? One thousand आ जाएगा दस. फिक्स चार्ज ऑफ होस्टल रेट कितना है होस्टल का क्या है आपका 1000 है एंड चार्जेस फॉर फूड पर डे क्या है आपका 100 है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं 
the area of rectangle get reduced by 8 meter square when its length is reduced by 5 meter and its breadth is increased by 3 meter. If we increase the length 3 meter by 3 meter and breadth by 2 meter, the area is increased by 74 meter square. Find the length and the breadth of the rectangle. So, length and breadth ko pehle add kar lijiye. Let the breadth, uh, let the length of rectangle be x meter and breadth be by meter. So then area, area kya hoga? x by meter square hoga kya hoga? x by meter square, length into breadth, x by meter square ho jayega. Now, usne kya bola hai? Yehi area mein se reduce kiya jata hai, area mein se reduce hota hai. Length mein jati, uh, dekhe, length mein reduce hota hai, length reduce hoti hai 5 se, aur jo aapki breadth hai, wo increase hoti hai 3 se. तो कितना होता है टोटल उसने बोला है रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस बाय 8 मीटर स्क्वायर तो एरिया इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा उसने दिया है तो अब आपको क्या करना है x बाय माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेना है तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में x बाय प्लस 3 x माइनस 5 बाय माइनस 15 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा x बाय माइनस माइनस का मल्टीप्लाई है माइनस x बाय माइनस 3x प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 5 बाय माइनस माइनस फिर से प्लस प्लस 15 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा 8 हो जाएगा सॉरी 8 x बाय से x बाय कैंसिल आउट कर दीजिए तो x बाय x बाय से x बाय कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 3x प्लस 5 बाय इज इक्वल टू 8 माइनस 15 हो जाएगा क्योंकि 15 को मैं इधर ले आया माइनस 15 तो माइनस का मतलब लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 बाय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए क्या हो जाएगा 3x minus 5 by equals to 7 हो जाएगा इसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ एंड अब वो है बोल रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेड बाय 2 मीटर तो लेंथ को बढ़ा रहा है अब वो 3 से एंड ब्रेड को बढ़ा रहा है 2 से और इसमें से अब क्या आ, उसने बोला है देखिए इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेड बाय 2 मीटर द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 74 मीटर स्क्वायर तो पहले आप इसमें से एरिया एरिया को माइनस करेंगे और इसको इसको क्या रख देंगे 74 रख देंगे x y को तो अब क्या करेंगे x y प्लस इन्स का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 3 और 3 y प्लस 2 x प्लस 6 माइनस x y इसको इसको 74 x y से x y कैंसिल आउट कर दीजिए क्या हो जाएगा 3 y प्लस 2 x इसको इसको 68 हो जाएगा क्योंकि मैं 6 को अगर मैं इधर लिया ये 6 है 6 को मैं इधर ले आऊंगा तो 6 को कटा से क्या हो जाएगा 68 ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5 तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना और इक्वेशन सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो अब आप पहले इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 9x 15 बाय इज इक्वल टू 21 हो जाएगा ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 10x 15 बाय इज इक्वल टू 340 इसे इक्वेशन नंबर फोर्थ ऐड कर दीजिए तो 15 बाय से 15 बाय कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा uh, 9x एंड 10x को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 19x एंड 21 को और 340 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 361 हो जाएगा तो 19 से 361 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी 3x 5y 7 हो जाएगा तो x का वैल्यू रख दीजिए तो 3 into 9, 19 5y 7 तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -5y 7 57 हो जाएगा तो माइनस फाइव बाय इसको शुरू किया माइनस फिफ्टी क्योंकि फिफ्टी सेवन में से फाइव को कटा दीजिए तो क्या होगा माइनस फिफ्टी माइनस से माइनस कैंसर आउट फाइव से फिफ्टी टेन टेन कैंसर आउट तो बाय इसको शुरू किया जाएगा टेन तो एक्स इसको शुरू किया है नाइनटी मीटर एंड बाय इसको शुरू किया है टेन मीटर तो तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 अभी हो सकता है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया हो कि हमने इसमें से x बाय क्यों माइनस किया है तो देखिए उसने कहा है कि आपके जो लेंथ है वो 3 से बढ़ रहा है और जो ब्रेड है वो 2 से बढ़ रहा है तो क्या अगर लेंथ और ब्रेड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका एरिया भी बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा तो आपका जो एरिया बढ़ रहा है मैंने उसमें से पहला जो एरिया है वो माइनस कर दिया है तो आपका क्या आ रहा है टोटल 74 आ रहा है तो ये है इस लाइन का मतलब अगर समझ में आया तो समझ लीजिए ठीक है ना तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 46 है टू मेन एंड फाइव बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 4 डेज व्हाइल थ्री मेन एंड फोर बॉयज कैन फिनिश इट इन 3 डेज फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन 
to finish the work and that taken by one boy along finish the work yani ki ek boy us kaam ko kitne time mein khatam kar payega and one man kitne time mein khatam kar payega ye aapko batana hai to humne let kar liya let means one day work be one upon x yani ki ek aadmi sabko jo aadmi hai wo ek din mein one upon x kaam karta hai aur one boy डेज यानी कि वो काम करता है वन बाय तो ऑल्सो लेट वन अपर एक्स इज टू यू एंड वन अपन बाय टू मी तो हमारी क्वेश्चन कैसे बनेगी देखिए वो कह रहा है पहले से उसने बोला टू मैन टू मैन तो आप टू मैन कितना काम करेंगे एक्स एक्स के डिवाइड कर देंगे प्लस फाइव इसने बोला है टू मैन एंड आगे बोला है इसने फाइव बॉयज तो फाइव बॉयज यानी कि फाइव डिवाइड बाई बाय कर देंगे इज इक्वल्स टू क्या उसे कितना वो यानी कि उसे फोर डेज लगते हैं तो वन अपन फोर ठीक है तो वन अपन फोर तो इसे आप चेंज कर देंगे तो टू यू प्लस फाइव डी इज इक्वल्स टू वन बाय फोर हो जाएगा इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दीजिए आगे है आपका आगे दिया इस क्वेश्चन में वाइल थ्री मैन एंड सिक्स बॉयज थ्री मैन यानी कि थ्री बाय एक्स कर देंगे प्लस सिक्स बॉयज यानी सिक्स बाय बाय कर देंगे ये फिनिश कर दें थ्री डेज में तो इज इक्वल बाय थ्री हो जाएगा तो अब ये क्या बन जाएगा थ्री यू प्लस सिक्स बी इज इक्वल टू वन बाय थ्री इसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए देखिए एक मैन है वो यानी कि सपोज दो मैन है तो दो कितने टाइम में यानी कि दो है तो टू बाय एक्स कर दूंगा क्योंकि अपने मैन को क्या बना है यानी कि आदमी जो तो काम करते हैं वो कह रहे हैं वन एक्स तो यानी कि टू में मल्टीप्लाई करें वन ओमर एक्स का एंड फाइव बॉयज है तो फाइव बॉयज तो बॉयज कितना करते हैं वन ओपन बाय तो वन ओपन बाय का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा फाइव ओपन बाय कितने दिन लगते हैं उसे लगते हैं फोर तो वन बाय फोर हो जाएगा ये सपोज ठीक है तो इसी तरीके से ऐसे तो ना मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय सिक्स एंड इक्वेशन सेकेंड बाय फाइव तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिक्स का एंड सेकेंड इक्वेशन में करना फाइव से तो कीजिए तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं बात करता हूँ सिक्स से तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व यू प्लस फोर हो जाएगा इसलिए इक्वेशन नंबर थर्ड और आप सेकेंड इक्वेशन में फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइव से करेंगे तो क्या हो जाएगा फिफ्टीन यू प्लस थर्टी ये क्या है थर्टी है थर्टी बी इज टू फाइव बाय थ्री अब सब कर देना आपको क्या कर देना सब कर देना सब कर साइन चेंज कर दीजिए माइनस 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 तो थ्री थर्टी बी से थर्टी बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ट्वेल्व ट्वेल्व यू में से सॉरी माइनस फिफ्टीन यू में से ट्वेल्व यू बता दीजिए क्या बचेगा माइनस का थ्री यू बचेगा इजिक्वल्स टू अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स पॉइंट फोर माइनस फाइव बाई थ्री हो जाएगा तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के थ्री इजिक्वल्स टू माइनस के थ्री यू इजिक्वल्स टू एटीन माइनस ट्वेंटी अपॉइंट ट्वेल्व तो ये क्या बचेगा माइनस का थ्री यू इजिक्वल टू माइनस टू अपॉइंट ट्वेल्व माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया और टू से ट्वेल्व को कैंसिल आउट कर दिया सिक्स टेन तो क्या हो जाएगा आपका ये सिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वेल्व में तो क्या हो जाएगा यूज प्लस टू वन अपॉइंट एटीन हो जाएगा यूज प्लस टू वन अपॉइंट एटीन नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी टू यू प्लस फाइव बी इज प्लस वन है तो यू की वैल्यू रखिए टू इंटू वन बाई प्लस फाइव बी इज प्लस वन तो ये अब आप इसको क्या उधर ले के जाइए क्या उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा फाइव बी इज्वल टू वन बाय फोर माइनस के वन अपॉइंट नाइन हो जाएगा तो फाइव बी इज्वल टू नाइन माइनस फोर अपॉन थर्टी सिक्स तो फाइव से फाइव नाइन में से फोर बटा दीजिए तो क्या हो जाएगा फाइव अपॉइंट थर्टी तो फाइव से फाइव कैंसिल आउट तो बी इज्वल क्या हो जाएगा वन अपॉइंट थर्टी सिक्स हो जाएगा नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ यू एंड बी तो यू और बी की वैल्यू पुट कीजिए तो यू हमारा यू इज क्वेश्चन क्या है वन अपॉइंट एटीन यू को हम किस क्या माना था U को हमने किसको आना था वन ओपर एक्स को तो वन ओपर एक्स इक्वल टू वन ओपर एटीन हो जाएगा तो इसे पलट जाएगा तो ये भी पलट जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा एटीन डेज तो यानी जो मेन है वो कितने दिन लेंगे एटीन डेज और बीज को हमने क्या लेट किया जो हमने क्या लेट किया था B को वन ओपन बाई को लेट किया था तो बीज क्वेश्चन वन ओपन थर्टी सिक्स है तो वन ओपन बाई क्वेश्चन क्या जाएगा वन ओपन थर्टी सिक्स हो जाएगा तो बाई क्वेश्चन आ जाएगा थर्टी सिक्स तो जो बॉयज है वो कितने दिन में खत्म करेंगे थर्टी सिक्स डेज में तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46 अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 तो क्वेश्चन नंबर 47 है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए दिया है आपको एक्स डिग्री बी दिया है थ्री एक्स एंड सी दिया है वाई डिग्री इफ थ्री बाय माइनस फाइव एक्स इज टू थर्टी सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल 
देखिए एंगल ए प्लस हम जैसा कि हमें पता है एंगल ए प्लस तीनों कोणों का योग कितना होता है एक सौ होता है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बन ए टी तो हमें क्या दिया है हमारा पहला एंगल दिया है एक्स दिया है बी दिया है हमें थ्री एक्स दिया है और एंड सी क्या दिया है वाई दिया है तो हम तीनों को एंड कर दीजिए बन एटी तो ये क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस वाई इक्वस बन एटी हो जाएगा जैसे क्वेश्चन को फर्स्ट नहीं समझ में आया देखिए फिर से समझिए तीनों कोणों का योग होता है एक सौ अस्सी तो एंगल ए दिया है आपको एक्स दिया है उसमें गिवन है पहले से ही एंगल बी दिया है थ्री एक्स एंड सी दिया है आपको वाई तो तीनों को एड कर देंगे तो दोनों को x प्लस थ्री एक्स क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस वाई इक्वल वन एटी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल्सो आपको गिवन दिया है इफ थ्री बाय माइनस फाइव बाई इजल टू थर्टी थ्री बाय माइनस फाइव बाई इजल टू थर्टी तो फाइव एक्स को माइनस फाइव एक्स को पहले लिख दिए माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री बाय इजल टू थर्टी से क्वेश्चन नंबर सेकंड मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय थ्री एंड इक्वेशन सेकंड बाय वन तो आपको इक्वेशन फर्स्ट को थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है किसे मल्टीप्लाई कर देना है थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है कीजिए तो ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री वाई इज टू फाइव फोर्टी हो जाएगा इसलिए तो क्वेश्चन नंबर फोर थर्ड और सेकंड क्वेश्चन आपको वन से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इज टू थर्टी ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर सब करना है आपको क्या करना है सब सब करना है देखिए ये लिखा हुआ इधर सब कर देना है सब करेंगे तो ये वाला देखिए माइनस हो तो ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा माइनस तो माइनस से प्लस कैंसल आउट हो जाएगा तो थ्री से थ्री कैंसल आउट हो जाएगा 12 तो x की वैल्यू रखिए 4 into 30 plus y is equal to 180 तो जब आप इसे इधर ले के आएंगे तो क्या हो जाएगा y is equal to 180 minus 120 हो जाएगा तो y is equal to कहेंगे का 60 hence angle a angle a उसने क्या माना था x माना था क्या माना था उसने x माना था x दिया था उसने तो ये कितना है x हमारा आया था 30 तो ये आपका 30 angle a होगा आपका 30 जो आपका एंगल बी उसने दिया था एंगल बी दिया था उसने 3x तो 3x तो 3 मल्टीप्लाई थर्टी एक्स की वैल्यू थर्टी तो ये कितना हो जाएगा 90 एंगल सी दिया था उसने बाय तो वाई इज टू क्या हो जाएगा या एंगल सी टू बाय तो बाई की वैल्यू क्या आई है हमारी सिक्सटी तो सिक्सटी हो गया तो देखिए दे ट्राइंगल इज राइट एंगल क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है जो कितने का होता है नाइनटी का जो कि हमारा एंगल है हमारा एंगल बी और आपको पता है तो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 तो क्वेश्चन नंबर 48 दिया है फाइंड द फोर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वार्टिलेटर ए बी सी डी इन विच ए इज टू दिया है एक्स प्लस बाय प्लस टेन डिग्री एंगल बी दिया है बाय प्लस ट्वेंटी डिग्री एंगल सी दिया है एक्स प्लस बाय माइनस थर्टी डिग्री एंगल डी दिया है एक्स प्लस वाई तो देखिए इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी तो एंगल ए दिया है आपको एक्स प्लस बाय प्लस टेन एंगल बी दिया है वाई प्लस ट्वेंटी एंगल सी दिया है आपको एक्स प्लस बाय माइनस थर्टी एंगल डी दिया है आपको एक्स प्लस बाय बी है एंगल ए प्लस एंगल सी क्वाड्रिलेटर में होता क्या है एंगल ए एंड एंगल सी देखिए हो जाता है जो आपका क्वेश्चन है हुँ? तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होता है वन एटी होता है एंड एंगल बी एंड एंगल डी क्या होता है वन एटी होता है ये होता ही है ए बी सी डी इज अटर ठीक है ना नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी एंगल ए क्या है आपका एक्स प्लस बाय प्लस टेन डिग्री प्लस आपका एंगल सी क्या है एक्स प्लस बाय माइनस थर्टी डिग्री वन एटी रख दीजिए तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आपको मिलेगा देखिए एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस टू बाय माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा क्योंकि 30 में से 10 करा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी इज वॉश वन हो जाएगा टू कॉमन ले लीजिए तो x प्लस बाय माइनस टेन इज वॉश वन एट्टी टू से वन एटी को 90 टाइम कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा x प्लस बाय और 10 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री तो क्या हो जाएगा x प्लस बाय इज वॉश वन हंड्रेड डिग्री इसे दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी इज वॉश ये हमने भी इधर लिखा था वन एटी होता ही है तो एंगल बी एंगल डी को जोड़ दीजिए तो एंगल बी क्या है आपका बाई प्लस ट्वेंटी है प्लस एंगल डी क्या है एक्स प्लस बाय तो ये आपका एंगल बी क्या है एंगल बी है आपका बाई प्लस ट्वेंटी एंड एंगल डी क्या है आपका एक्स प्लस बाय 
तो वन एटी के क्वेश्चन रख दीजिए तो जोड़े जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा x प्लस टू वाई प्लस ट्वेंटी इज प्लस वन एटी तो ट्वेंटी को आप उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा x प्लस टू वाई क्वेश्चन वन सिक्सटी हो जाएगा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड ना सब स्ट्रैक एक क्वेश्चन फर्स्ट एक क्वेश्चन फ्रॉम एक क्वेश्चन सेकंड एक क्वेश्चन सेकंड में से एक क्वेश्चन फर्स्ट को घटा दीजिए तो आपकी क्वेश्चन सेकंड क्या है एक्स प्लस टू वाई वन सिक्सटी है इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई इज हंड्रेड है मैं साइन चेंज कर दीजिए माइनस 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 हो जाएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा टू वाई में से वाई घटा दीजिए क्या बचेगा वाई और वन सिक्सटी में से हंड्रेड घटा दीजिए क्या बचेगा सिक्सटी बचेगा ना हो तो वाई इज क्या है आपका वाई इज क्वेश्चन सिक्सटी आ गया ना हो पुट वैल्यू ऑफ वाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई इज हो जाएगा एक्स प्लस सिक्सटी क्योंकि वाई की वैल्यू हमारी सिक्सटी है तो एक्स प्लस सिक्सटी हो जाएगा जब मैं सिक्सटी को ले के जाऊंगा तो क्या हो जाएगा आ, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस सिक्सटी हो जाएगा क्या हो जाएगा हंड्रेड माइनस सिक्सटी हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका फोर्टी देव वो तो जो आपका एंगल था एंगल ए क्या था x प्लस वाई प्लस टेन डिग्री था तो ऐड कर दीजिए x इज इक्वल फोर्टी प्लस वाई इज इक्वल सिक्सटी प्लस टेन है तो ये क्या हो जाएगा वन हंड्रेड टेन डिग्री हो जाएगा तो एंगल ए आया आपका कितना 110 एंगल बी दिया था एंगल बी क्या दिया था वाई प्लस ट्वेंटी तो वाई कितना है आपका 60 और 20 दिया है एड में तो ऐड कर दीजिए 20 को तो 60 प्लस ट्वेंटी क्या हो जाएगा 80 डिग्री तो एंगल बी आया आपका 80 डिग्री एंगल सी एंगल सी क्या था एक्स प्लस वाई माइनस थर्टी था तो क्या है एंगल सी एक्स प्लस वाई माइनस थर्टी तो एक्स क्या है आपका एक्स है हमारा फोर्टी सॉरी ये हमने थोड़ा सा तो एंगल एक्स है आपका फोर्टी प्लस और एंगल वाई आपका 60 तो जब आप 60 में 30 को बढ़ा देंगे तो क्या बचेगा 30 बचेगा और 60 और 30 कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा तो एंगल सी क्या है आपका 70 डिग्री आया एंगल डी क्या है एंगल डी है आपका x प्लस वाई एक्स प्लस वाई यानी कि x क्या है सॉरी ये आपका एंगल y क्या है आपका आ, एंगल x है आपका 40 प्लस फोर्टी और y क्या है आपका 60 तो दोनों को ऐड कर दीजिए क्या आ जाएगा आपका एंगल डी आ जाएगा आपका हंड्रेड डिग्री तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का आंसर तो ये आपकी एक्सरसाइज थ्री ई यही खत्म होती है यही समाप्त होती है अभी आप इस एक्सरसाइज को कीजिए खुद से प्रैक्टिस कीजिए अगर दूसरा आपके पास देखिए आर एस अग्रवाल के अलावा आपके पास कोई दूसरा भी मैथमेटिक्स है तो आप उसमें से भी सॉल्व कीजिए आपकी कम से कम प्रैक्टिस तो होगी प्रैक्टिस चीज कीजिए जितनी से जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए सो नाउ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो